ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் சாப்டரில் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பார்க்க போகிறோம்ப்பா ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு அம்மா இருக்காங்க அந்த அம்மா கையில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் ருபீஸ் இருக்குப்பா அந்த அம்மா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் ருபீஸை வந்து தான் மூணு பிள்ளைங்களுக்கு பங்காக பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சரியா ஸோ அதே மாதிரி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த அம்மா வந்து பிரித்து கொடுக்குற பங்கு இருக்கா இல்லையா அந்த பங்கு வந்து அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன்னா என்னப்பா ஏதோ ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் தான் நம்ம அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஒரு நம்பரோட ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டம் ஆட் பண்ணால் செகண்ட் நம்பர் கிடைக்கணும் அதே கான்ஸ்டன்ட் டர்மோட செகண்ட் நம்பர் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு தேர்ட் நம்பர் கிடைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த சீக்வன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த அம்மா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த சீக்வன்ஸில் தான் இந்த அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் தான் வந்து இந்த மூணு குழந்தைங்களுக்கும் அந்த பங்கை பேச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி கொஷினில் என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த இதில் ஏதாவது ரெண்டு பங்கை நீங்கள் ஆட் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ என்னது டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டூ த்ரீயாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த குழந்தைங்களுக்கு கிடைச்ச பங்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஷின் புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த அம்மா பிரித்த பங்கு வந்து அர்த்தமெட்டிக் ப்ரொக்ரஷனில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த பங்கு மூணையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ என்ன சொல்லிட்டாங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் சம் ஆஃப் த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் இன் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா எஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை நம் இந்த பற்றி நம்ம ஏற்கனவே வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸில் படிச்சிருக்கோம் இப்போ சம் ஆஃப் த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் இன் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் கொடுத்தா நம்ம டேர்ம்ஸ் எப்படி கன்சிடர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் டேர்ம் வந்து ஏ மைனஸ் டின்னு கன்சிடர் பண்ணணும் செகண்ட் டேர்ம் ஏன்னு கன்சிடர் பண்ணணும் தேர்ட் டேர்ம் வந்து ஏ ப்ளஸ் டின்னு கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ நம்மளோட அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் இருக்க சீக்வன்சஸில் இருக்க டேர்ம்ஸ் என்னது இந்த மூணு டேர்ம் தான் சரியா ஸோ அப்போ வந்து இந்த மூணு டேர்மையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்க கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த மூணு டேர்ம் இருக்கா இல்லையா இந்த மூணு டேர்மில் ஏதாவது ரெண்டு டேர்மை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஃபோர் சிக்ஸ் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த குழந்தைகள் கிடைச்ச பங்கு எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போனா மொத குழந்தைக்கு எவ்வளோ பங்கு கிடச்சிருக்கும் ஏ மைனஸ் டின்ற வேல்யூ கிடச்சிருக்கும் ரெண்டாவது குழந்தைக்கு ஏ வேல்யூ கிடச்சிருக்கும் மூணாவது குழந்தைக்கு ஏ ப்ளஸ் டின்ற வேல்யூ பங்காக கிடச்சிருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சால் நம்ம இந்த பங்கை பிரிக்கலாம் நமக்கு ஏ வேல்யூ டி வேல்யூ தெரிஞ்சால் நம்மளால் எவ்வளோ எவ்வளோ அமௌண்ட் பிரித்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியுமா எஸ் சொல்ல முடியும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம ஏ ஒன் டியும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சு நீங்கள் ஏவை கண்டுபிடிச்சிடலாமா எஸ் இந்த டி டி கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஏஸ் ஈக்குவல் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் வரும் அந்த மூலியமா நம்ம ஏ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கல இந்த ஈக்குவேஷனில் போய் ஏவ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நல்லா டி கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ நம்ம ஏ ஒன் டியும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த பங்கை சொல்லிடலாமா இந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஒரு குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ பங்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிடலாம் புரிஞ்சதாப்பா இப்படி தான் நம்ம இந்த கொஷினை வந்து சால்வ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம சொல்யூஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துட்டாங்க இந்த அம்மா வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் ருபீஸை வந்து மூணு பங்காக பிரிக்கிறாங்க அது அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் ஸோ த அமௌண்ட் ரிசீவ்டு பை த சில்ட்ரன் இஸ் இன் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் ஸோ டேர்ம்ஸ் என்னவா இருக்கும்ப்பா ஏ மைனஸ் டி கம்மா ஏ கம்மா ஏ ப்ளஸ் டி பின்னு போட்டுக்கோங்க சரியா ஸோ இதுதான் மூணு டேர்ம்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த மூணு டேர்ம்ஸை ஆட் பண்ணால் என்ன சொல்லிட்டா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதை எழுதிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு கிடைச்ச சம் மூணு குழந்தைங்களுக்கு கிடைச்ச அமௌண்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் வரும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த மூணு டேர்மையும் நம்ம ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ ஆட் பண்ணி எழுதுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் கிடைக்கும் ஸோ இதுலேருந்து நம்மளால் 
minus 69 d is equal to Healthy So, a minus d n வாருக்கு 69 minus 2, that is 67 வாருக்கு, a வந்து n வாருக்கு 69, மூனாது பங்க என்ன a plus d, 69 plus 2, 71 வாருக்கு, so, மூனு பங்க என்னது 67, 69, 71, therefore, the, the amount divided, Among three children are in the past sixty seven, sixty nine, comma seventy one rupees potu gonga sriya rupees sixty seven, rupees sixty nine, rupees seventy one. Purjudapa ida mudi answer. Mm -hmm.